ശ്രീനാരായണ പരമ ഗുരവേ നമ ശിവഗിരി മഠത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനം എൺപത്തി ഏഴാമത് തീർത്ഥാടനമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഭക്തന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഗുരുപൂജയും അതുപോലെ അന്നദാനവും പലപ്പോഴും ഗുരുപൂജയെക്കുറിച്ചും അന്നദാനത്തെക്കുറിച്ചും വേണ്ടത്ര ഒരു അവബോധം കാണുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ ഗുരുപൂജ എന്നുള്ള ഈ മഹത്തായ കർമ്മം ഈ ലോകത്ത് ദിവസവും നടത്തുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനായിരിക്കും എത്രയോ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി ഭഗവാന് ഗുരുപൂജ നടത്തുന്നത് ശിവഗിരി മഠത്തിൽ മാത്രമാണ് അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലായിട്ടുള്ള ആലുവ അരുവിപ്പുറം ശമ്പഴന്തി ഇവിടങ്ങളിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് വിപുലമായ രീതിയിൽ ഗുരുവിന് പൂജ നടത്തുന്നത് അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പാദപൂജയായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഗുരു സശരീരനായിരിക്കുമ്പോൾ ഗുരു കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ബാക്കി അതല്ലെങ്കിൽ ഗുരു കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് അവരുടെ സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പല അസുഖങ്ങളുമായിട്ട് ഗുരുവിനെ സമീപിക്കാറുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വയറിനസുഖം ചില ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ഗുരുവിനെ സമീപിക്കാറുണ്ട് അത് ഗുരുവിനറിയാം പരഹൃദയജ്ഞാനം ഉള്ള മഹാഗുരുവാണ് ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗുരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗുരു ഒരു ഉരുള്ള ചോറ് അവർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി കഴിച്ച് അവരുടെ അസുഖങ്ങൾ മാറിയതായിട്ട് നമുക്ക് ധാരാളം സാക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അത് അന്ന് ഗുരു ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഭവം ഗുരു ഉള്ള സമയത്ത് ഗുരു തന്നെ നേരിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഗുരുവിൻ്റെ കാലശേഷം അതായത് ഭൗതിക ശരീരം വിട്ടതിന് ശേഷം പിന്നീട് ശിവഗിരി ഗുരുപൂജ ഹാളിൽ ഗുരുവിൻ്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹം അവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണമെല്ലാം ഗുരുവിനെ നിവേദിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രസാദം അവിടെ പൂജ നടത്തി അതിൻ്റെ പ്രസാദമായിട്ട് ഈ സങ്കല്പത്തോടു കൂടി ഇന്നും ധാരാളം വ്യക്തികൾ വരുന്നുണ്ട് അവരത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കതിന് ഫലവും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ശതമാനം ആളുകൾ ഇത് ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ വന്ന് കൂപ്പൺ എടുത്തിട്ട് കഴിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അവർ പലപ്പോഴും കുറ്റം പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കുറ്റം പറയുന്നത് അവർക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ശിവഗിരി മഠത്തിലെ ഗുരുപൂജ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുപൂജ കൂപ്പൺ എടുക്കുമ്പോൾ അത് മഹാസമാധിയിൽ ഒരു അവരുടെ പേരിൽ ഒരു പൂജ നടക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഗുരുപൂജ ഹാളിൽ ഗുരുവിന് നിവേദിച്ച ആ പ്രസാദം നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ സങ്കല്പം അപ്പം ഏത് സങ്കല്പത്തോടു കൂടിയാണോ ഭക്തജനങ്ങൾ ഈ ഗുരുപൂജ നടത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള ഫലം ഇന്നും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഗുരുപൂജ സാധാരണ ഗുരുപൂജയുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഗുരുപൂജയുണ്ട് അതുപോലെ മഹാഗുരുപൂജയുണ്ട് അപ്പം മഹാഗുരുപൂജ ഇപ്പോൾ ധാരാളം വ്യക്തികൾ അത് നടത്തുവാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ജന്മദിനം അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഊണിൻ്റെ ദിവസം വിവാഹ വാർഷികം വിവാഹ ദിനം പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികം പ്രതിഷ്ഠാ ദിനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇന്ന് ഗുരുഭക്തന്മാർ ശിവഗിരിയിൽ മഹാഗുരുപൂജ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ മഹാഗുരുപൂജയ്ക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ പൂജ മൊത്തം ഗുരു എഴുതിയിട്ടുള്ള ശാന്തിമന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഹോമം ശാരദാമഠത്തിലെ പൂജ മഹാസമാധിയിലെ പൂജ അങ്ങനെ എല്ലാ പൂജകളും ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാം കൂടാതെ ഈ മഹാഗുരുപൂജയ്ക്കും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ആ പൂജയ്ക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരു അന്നദാനവും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ മഹാഗുരുപൂജയുടെ പ്രസാദമാണ് അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയ പുണ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും പരമ്പരയ്ക്കും ഒക്കെ വലിയൊരു പുണ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഇനി അന്നദാനം എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഒക്കെ 
അന്നദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്നദാനം മഹാദാനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും അർഹിക്കുന്ന ആളുകളല്ല അതിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നത് അതൊരു ഫാഷനായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മഹാഗുരു പൂജയും ഈ അന്നദാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അന്നദാനം ആർക്കും എവിടെ വെച്ച് നടത്താം അവിടെ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെയുള്ള ഗുരുപൂജ സങ്കല്പം ഇല്ല ആ ഒറ്റൊരു വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ഗുരുവിനെ നിവേദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുന്നു മറ്റത് മറ്റ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മൾക്കിഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം വേവിച്ച് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ രാവും പകലും പോലെയുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് പുണ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശിവഗിരി മഠത്തിൽ അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശ്രമങ്ങളിലൊക്കെ നടത്തുന്ന ആലുവാദ്വിതാശ്രമം ചെമ്പഴന്തി ഗുരുകുലം അതുപോലെ അരുവിപ്പുറം മഠം എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഗുരുവിൻ്റെ നിത്യ സാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന മഹാഗുരു പൂജയിലും ഒക്കെ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളെക്കൊണ്ട് ആകുന്ന പോലെ പൂജകൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ അന്നദാനം ആയിട്ട് നടത്താനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതും ചെയ്യാം ഉള്ള സൗകര്യമുണ്ട് കൂടാതെ ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വർക്കല ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികളിൽ രണ്ട് ആശുപത്രിയാണ് ഉള്ളത് അവിടെ എല്ലാ മാസവും ചതയ ദിനത്തിൽ രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് മഠത്തിൽ നിന്ന് അന്നദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്തും ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം കാരണം അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്നദാനം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പുണ്യം കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് കാരണം രോഗികളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ വരുന്ന രോഗികൾക്ക് അത് അർഹതപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ പണക്കാരന് അന്നദാനം നടത്തിയിട്ട് പ്രയോജനമില്ല അത് നമുക്കൊരു പേരിട്ടു കയറി കിട്ടുമെന്നുള്ളതല്ലാതെ അത് വിശക്കുന്നവൻ്റെ വിശക്കുന്നവന് കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സംതൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ആശുപത്രികളിൽ ചെയ്യുന്ന അന്നദാനത്തിന് ആർക്കാണോ സന്മനസ്സുള്ളത് അവർക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ അന്നദാനം അവരുടെ പേരിൽ നടത്താം അവർക്ക് നേരിട്ട് വന്നിട്ട് അത് വിളമ്പി കൊടുക്കാം അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ശിവഗിരി മഠത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അരുവിപ്പുറം ക്ഷേത്രം ആൻ്റെ മഠവും നെയ്യാറ്റിങ്കര ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ അന്നദാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേർക്കാണ് അവിടെ ഈ ചതയ ദിവസം നമ്മൾ അന്നദാനം ചെയ്യുന്നത് അതും ഭക്തന്മാർക്ക് അവിടെയും സഹായിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അന്നദാനം പ്രത്യേകിച്ച് ഗുരുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഗുരുപൂജ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ബാക്കി അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനൊക്കെ എത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അവരത് സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയും തുരങ്കം വെക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അപ്പം നമ്മൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അവരെ സഹായിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും അങ്ങനൊരു സംസ്കാരവും കൂടി അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്കും അതുപോലെ അവരും ഇത് കണ്ടു പഠിക്കണം ആർക്കാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ അന്നദാനം കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു സംസ്കാരവും കൂടിയാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ പകർന്ന് കൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മഹാ ഗുരുപൂജയും അന്നദാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭക്തജനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുക സഹകരിക്കുക അതുപോലെ അതിന് വിജയിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ പാഴാക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക ഭഗവാൻ നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ഓരോ അവസരങ്ങൾ തരികയാണ് അത് നമ്മുടെ ഒരു അവതാര്യമല്ല മറിച്ച് ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു അവതാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വേദികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗുരു കൂടി നിശ്ചയിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗുരുവിൻ്റെ അവതാര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ അതൊരു മഹാപുണ്യമായിട്ട് മാറ്റുവാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എല്ലാവരും ആ രീതിയിലേക്ക് ചിന്തിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുക നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്രേയസും പ്രയസും ഉണ്ടാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം